കുട്ടികളെ എണ്ണം നോക്കി കുട്ടികളെ എത്തിയോ നോക്കണേ ഹായ് ആ ലൈവിൽ ആരെങ്കിലും എത്തിയ ഒരു ഹായ് എന്നൊക്കെ പറയണേ നാല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ലൈവില് കുട്ടികൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ഹായ് പറയണം കേട്ടോ പതിനൊന്ന് ആളെത്തി പത്തൊൻപതായി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇരുപത്തിയേഴ് ആളുകളായി ഇന്ന് ഞാൻ കെമിസ്ട്രി നോക്കട്ടെ എന്നാൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ മോൾ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് പല രീതിയിലും കെമിസ്ട്രി മോൾ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രയാസമുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററൊക്കെ സെൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് തരണമെന്ന് മറ്റ് മാത്സൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോസ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു ഇന്നലെ അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി കുറച്ച് ലേറ്റായി അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ അപ്ലോഡിങ്ങിന് എന്തിനെങ്കിലും ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നതാണ് ലേറ്റാവാൻ കാരണം അപ്പോൾ ക്ഷമിക്കുക അതിനൊക്കെ മാക്സിമം പഠിക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ടെൻഷൻ ഭയങ്കര വോയിസ് മെസ്സേജൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട ഇത് ടെൻഷൻ്റെ അങ്ങേ തലയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് വെച്ച് എഴുതാം കാരണം ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഗവൺമെൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകർക്കും അറിയാം ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് കുട്ടി ഒരു പരിധി വരെ വിട്ടു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അറിവുകൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് തൊട്ട് അതിൻ്റെ താഴത്തേക്കുള്ള കുട്ടികളൊന്നും നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടി ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിന്നിട്ട് നാൽപ്പത് നാ അതിലേറെ ദിവസമായി ഈ സമയത്ത് ഏതൊരു അധ്യാപകനും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റും തിരിച്ചറിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ നയിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടാവും ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരു കുട്ടി ഇത്രയും നേരം വിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുത്താലും കുട്ടി അത് മറന്നു പോകുന്നു അധ്യാപകരുടെ കൂടെ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കുറവുകളാണ് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ എക്സാം എഴുതുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ മോൾ കൺസെപ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഒന്നാമത്തെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മോൾ ആറ്റവും മോൾ തന്മാത്രയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം മോൾ ആറ്റം ആൻഡ് മോൾ മോളിക്യൂൾ മോൾ തന്മാത്ര മോൾ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മോൾ ആറ്റം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എത്ര മോൾ തന്മാത്രയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മോൾ ആറ്റമുണ്ട് ഇത് എത്ര മോൾ ആറ്റം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ലിറ്ററാണ് എത്ര തന്മാത്രകളുണ്ട് എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മോൾ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ജല തന്മാത്രയാണ് എച്ച് ടു ഒ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആറ്റങ്ങളുള്ളതാണ് ജല തന്മാത്ര എന്നാൽ ഇതിൽ മോൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാൻ ചോദിക്കും ഇതിൽ മൂന്ന് ആറ്റം ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടെണ്ണം ഓക്സിജൻ ഒന്നും അത്രയും മോൾ ആറ്റം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോൾ ആറ്റമാണോ മോൾ തന്മാത്രയാണോ മോൾ ആറ്റം ആണോ മോൾ തന്മാത്രയാണോ ഇത് മോൾ തന്മാത്ര ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അതായത് തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു ഒരു മോൾ തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജി എം എം ആണ് ഒരു മോൾ തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജി എം എം ആണ് ഒരു മോൾ തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്മാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടല്ലോ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോൾ തന്മാത്ര തന്നെയാണ് ഒരു ജി എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഹാങ് ആവുന്നു കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയിടുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്നതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിലൊക്കെ ആവും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തത് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയിടൂലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഡോൺ പറി മനസ്സിലാവോ എത്ര വ്യൂവേഴ്സായി എത്ര ആളുകളായി മുപ്പത്തി ആറ് കുട്
ഒരു ജി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് കഥം ഇരുപത്തിമൂന്ന് തന്മാത്രകളാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തന്മാത്രക വൺ മോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ജി എം എം മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ജി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഒന്നാണ് ഒരു മോൾ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മോൾ ആറ്റം വൺ മോൾ ഓക്സിജൻ ആറ്റം വൺ മോൾ നൈട്രജൻ ആറ്റം ഇവിടെ വൺ മോൾ ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര വൺ മോൾ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലാണ് ഓർക്കുക ഒരു മോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള തന്മാത്രയാണെങ്കിൽ അത് വൺ ജി എം എം ആണ് അവഗഡ്രോ നമ്പർ ആണ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് ഒരു മോൾ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ജി എ എം ആണ് ഒരു ജി എ എം ആണ് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേക്കാതെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് തന്മാത്രയാകുമ്പോൾ ഇത്രയും തന്മാത്ര ഒരു മോൾ ആറ്റമാകുമ്പോൾ ഇത്രയും ആറ്റം അതും ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആണ് കാരണം ഇത് ആറ്റത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു മോൾ ആറ്റം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നെല്ലിക്ക മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഒരു നെല്ലിക്ക ഒരു നെല്ലിക്ക മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മോൾ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജി എ എം ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇത്രയും നെല്ലിക്കകൾ അത് ഇത്ര ലിറ്റർ വരും ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നതും തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു അമ്മ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതൊരു അമ്മയും കുട്ടിയും ഇതൊരു കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര എണ്ണം തന്മാത്രകളുണ്ട് അതുപോലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ മോളുകളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ട് ജി എം എമ്മിലേക്കും ജി എ എമ്മിലേക്കും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം അതുപോലെ ലിറ്റർ ഇതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ലിറ്റർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാതകം നിറച്ചിരിക്കുന്നു അത് എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട് എത്ര തന്മാത്രയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര ജി എം എം എത്ര ജി എ എം അത് എത്ര മോൾ ആറ്റം എത്ര മോൾ തന്മാത്ര ഈ രീതിയിൽ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മോൾ കൺസെപ്റ്റിൽ ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റനും പഠിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന അമോണിയയുടെ ഇക്വേഷനൊക്കെ ഓർക്കണില്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം ഒരു മോൾ നൈട്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് അമോണിയ വാതകം നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര മോൾ ഹൈഡ്രജൻ വേണം അത് അതിൻ്റെ ഫലമായി എത്ര അമോണിയ നമുക്ക് ലഭിക്കും തിരിച്ച് ഒരു ഒരു മോൾ നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേക്കാതെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്മാത്രകൾ നൈട്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് അമോണിയ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണം തന്മാത്ര ഹൈഡ്രജൻ വേണം അതിൻ്റെ ഫലമായി എത്ര എണ്ണം തന്മാത്ര അമോണിയ കിട്ടും ഈ രീതിയിലുള്ള മോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിട്ട് മാറ്റാൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാറ്റട്ടെ ചില കുട്ടികൾ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് എടുത്തു തരൂ മാത്സ് വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് മാത്സ് ഞാൻ മാക്സിമം വീഡിയോസ് ആക്കി ഇട്ട് തരാം കുഴപ്പമില്ല ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ ലൈവായി വന്നും തരാം ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന പ്രയാസമുള്ള ഓരോ ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രം എടുത്താൽ പോരെ ഇതിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് കുറേ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ അതൊക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു മോൾ ഒരു മോൾ തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആണ് അത് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേക്കാതെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്മാത്രകളാണ് ഓരോ ആറ്റങ്ങളാണ് മോൾ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
രണ്ട് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് നാല് ഇൻറ്റ് പത്തേകാതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിക്കൊക്കെ ഒരു കൺവേഷൻ നടക്കും അപ്പൊ ചോദിക്കുക എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കണമെന്ന് ഇല്ല ചില നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരം അരമോൾ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ലിറ്ററാണ് അരമോൾ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയുടെ വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ വോള്യം അരമോൾ ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് മൂന്ന് പൂ മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റ് പത്തേകാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്മാത്രകൾ ഓർ ആറ്റങ്ങൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് സംതിങ് ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേ പറ്റും മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റ് പത്തേകാതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അരമോളാണെന്ന് വേഗത്തിൽ ഓടിയെത്താൻ കഴിയണം അരമോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ലിറ്ററാണ് അതുപോലെ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യം അഞ്ച് മോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കാരണം അരമോളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് അഞ്ചു മോളിന് ആ ഡെസിമൽ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ അഞ്ചു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും മുപ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റ് പത്തേക്കാതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്നെ മാത്രം ഓർ ആറ്റങ്ങളായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം കിട്ടാത്ത വേർഡ്സ് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ അഞ്ച് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ മുപ്പത് പോയിന്റ് പൂജ്യം പിന്നെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ആകുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം രണ്ട് ലാംഗ്വേജുകാർക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കാം മാക്സിമം നോക്കാം മാക്സിമം എല്ലാ ആളുകളും ലൈവിൽ കയറിയിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം കേട്ടോ ഡോൺ വറി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇത് അതിൻ്റെ വോള്യമാണ് ഇത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ വൺ മോൾ മോളിക്യൂൾസ് തരികയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്ററാണ് ആ വൺ മോളിൻ്റെ വോള്യം വൺ മോൾ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്ററാണ് അതിൻ്റെ വോള്യം എന്നും ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം പത്ത് മോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ എന്നും അറുപത് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റ് പത്തേക്ക് അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഒരു മോളും പത്ത് മോളും തമ്മിൽ നല്ല റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഡെസിമിൽ ഒന്നും എനിക്ക് ചാടിച്ചാൽ മതി ഒരു മോള് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയാണ് എന്ത് അരമോൾ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മോളാക്കണമെങ്കിൽ അരയുടെ ഒരു ഡെസിമിൽ ചാടിച്ചാൽ മതി പത്ത് മോളാക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ ഒരു ഡെസിമിൽ ചാടിച്ചാൽ മതി കുറെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആവണില്ലേ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയിട്ടപ്പോ ക്ലിയർ ആവണുണ്ടാവും തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾ ആണ് മോളിക്യൂൾ മോളിക്യൂൾ കുറെ പ്രാവശ്യം പറയണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ വേർഡ്സ് തന്മാത്ര എന്നുള്ള അവിടെ മോളിക്യൂൾ എന്ന് എഴുതി വെക്കുക പിന്നീട് തന്മാത്ര മോളിക്യൂൾ മോളിക്യൂൾ എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോളൂ എന്താ ഈ വേർഡിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ മോളുകളുടെ എണ്ണം തരാം വോളത്തിലേക്കും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിലേക്കും നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ ഞാൻ ലിറ്റർ തരാം മോളുകളുടെ എണ്ണത്തിലേക്കും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിലേക്കും പോയി നോക്കാം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ട് നമുക്ക് ലിറ്ററിലേക്കും മോളുകളുടെ എണ്ണത്തിലേക്കും വന്ന് നോക്കാം ഈ മൂന്ന് കൺവേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് പല കുട്ടികളും പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്നാൽ കൃത്യമായി പഠിച്ചവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് മറന്നു പോകാനും സാധ്യതയില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാണ് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റ് പത്തേകാതം ആറ് പത്തേകാതം ഇരുപത്തിനാലൊക്കെ ചോദിച്ചു പോണേ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ അപ്പൊ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇതാണ് തരുന്നത് അഞ്ച് മോൾ ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു അഞ്ച് മോൾ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും
ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും പതിനാറ് ഗ്രാം ആണ് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ജി എം ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഗ്രാം ആണ് ആ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ അഞ്ച് എണ്ണമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കനം തന്നെ പതിനാറ് ഗ്രാം ആണ് അഞ്ച് ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കനത്തിനെയാണ് ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് മാസ് ഇൻ ഗ്രാം ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര മോളാണ് അഞ്ച് മോൾ പതിനാറ് അഞ്ച് പതിനാറ് എത്രയാണ് ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് ഒരഞ്ച് അഞ്ച് എട്ട് എൺപത് ഗ്രാം ആണ് അഞ്ച് മോൾ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് അഞ്ച് മോൾ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് കിട്ടി ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് എത്ര പതിനാറ് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആറ്റമായി വന്നപ്പോഴാണ് ജി എ എം എന്ന് എഴുതിയത് അത് തന്മാത്രയാണ് ഈ ജി എം എം മോളിക്യൂൾ ആക്കും ജി എം എം ഗ്രാം മോളിക്യുലർ മാസ് ഇത് ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസ് എഴുതി ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എത്ര ലിറ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അഞ്ച് മോൾ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയി പഠിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എത്ര നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ആ നമ്പർ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചവർക്ക് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാതെ തന്നെ വേഗത്തിൽ പറയാമായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന നമ്പർ ഒരു മോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് രണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് അഞ്ച് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് അരയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് നല്ല മെനക്കെട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരൂല അവിടെ സി തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് ഇത്രയും മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഒറ്റ ഒന്ന് തന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കാം മോൾ ആണ് തന്നത് മോളിൽ നിന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് മോൾ ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര ഓക്സിജൻ എന്നുള്ളതിന് മാത്രമാണ് ഓന്നിട്ടത് ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയുന്ന ഓട്ടു ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓ എടുത്ത് ചെയ്താൽ പോരാ തന്മാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതൊക്കെ ഡൈ ആറ്റോമികമായിരിക്കും ഡൈ ആറ്റോമിക് ആയിരിക്കും ഓ ടു എൻ ടു ക്യാമറ ഫോക്കസ് ആവുന്നില്ല എന്നോ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്താണ് പ്രശ്നം ഒരു മിനിറ്റ് ക്യാമറ ഫോക്കസ് ആവുന്നില്ല ഫാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി തരാം ഇനി ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഉച്ച സമയം നല്ല ചൂട് അതുകൊണ്ടാണ് ഫാൻ ഇട്ടത് സൗണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് അറിയാം അഞ്ച് മോൾ ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര എല്ലാവരും പോവരുത് പോവരുത് ആരും പോവരുത് ലൈവിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം അഞ്ച് മോൾ ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ മിക്കവാറും ഓ ടു ആയിരിക്കും ഓ ടു എൻ ടു മിക്കവാറും ഡൈ ആറ്റോമിക് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസ് പതിനാറ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ജി എ എം ആണ് പതിനാറ് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ജി എ എം ഒ ടു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ജി എ എം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ജി എ എം കോൾ വന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഫോണ് ഫോണിന് ആണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് മിക്ക കുട്ടികളും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സ്ഥിരം കാഴ്ചക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു അല്ല എല്ലാവരും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലേ സ്ഥിരമായി കാണുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഡോൺ വറി കുറച്ച് കണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയുടെയാണ് മോ മോളിക്യൂളിനെയാണ് ജി എം എം എന്ന് പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ജി എ എം ജി എ എം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിനെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ തന്മാത്ര പറയണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതൊരു മോളിക്യൂൾ ആവണം തന്മാത്രയാവണം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അഞ്ച് മോൾ ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു
ഒന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റമാണ് ഒന്ന് ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് എത്ര ലിറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്ര മോളുണ്ട് അഞ്ചു മോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കിട്ടണമെങ്കിൽ മോൾ ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ മോൾ ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ഒരു മിനിറ്റ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്ക ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് മോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജി എം എം ജി എ എം മോൾ എന്ന് മാത്രം എഴുതാം വ്യാപ്ത വോള്യം വി എന്ന് എഴുതാം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓർ ആറ്റം തന്മാത്ര ഓർ ആറ്റം കേട്ടോ ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് മാസ് ഇൻ ഗ്രാം മാസ് ഇൻ ഗ്രാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ അമോണിയ തന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇതാണ് ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് വോളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ അമോണിയ തന്നിരിക്കുന്നു തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാട്ടോ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇത് മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഓർക്കാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വ്യാപ്തം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് വരിക വ്യാപ്തം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുകളിലെത്തും അല്ലെങ്കിൽ ജി എ എമ്മിലെത്തും അല്ലെങ്കിൽ ജി എം എമ്മിലെത്തും എത്ര ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് എത്ര ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എത്ര മോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യാപ്തം വോള്യം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിക്ക് എത്താൻ പറ്റും മുകളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്താൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ മോളുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ജി എ എം ജി എം എം ഒക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാപ്തത്തിക്ക് എത്താൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി അങ്ങോട്ട് ചാടാൻ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വ്യാപ്തത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്ര മോൾ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അഞ്ച് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ലിറ്റർ ആയിച്ചാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ ലിറ്ററിലേക്ക് പോവാം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എന്ന് മനസ്സിൽ വരും ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അബോ ഗഡ്രോ നമ്പർ ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ട് അത് എത്ര മോൾ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് കാതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒരു മോളാണ് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം തന്നാൽ മോളിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾ അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മോളിലേക്ക് എത്താം എപ്പോഴും ഇത് എത്ര മോൾ എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതാൻ ശ്രമിക്കണം ഇത് എത്ര മോൾ നോക്കണം സാർ ഫാൻ ഇട്ടോ വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു ലൈവ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ലൈവ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ചോദിച്ച ആളെ ഐഡിയയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പം ഇരിക്കേണ്ട അതിന് ശേഷം പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണണം തല താഴ്ത്തണം അപ്പോൾ വ്യാപ്തം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മുകളിലേക്ക് വരാം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം തന്നാൽ അവകാഡ്രോ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മുകളിലേക്ക് വരാം ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് തന്നാൽ ജി എം എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓർ ജി എ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ എത്താം മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതെത്ര ജി എം എം അല്ലെങ്കിൽ അതെത്ര ജി എ എമ്മിലേക്ക് എത്താം സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവാൻ നിങ്ങൾ അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി ഏതൊരു കുട്ടിക്കും വ്യാപ്തം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വോളി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കിന് ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ വരണം വോളിയം എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുമ്പോഴേക്കിന് ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ വരണം അത് ഒരു എത്ര മോളാണ് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്ര മോളിന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എന്നുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ നോക്കണം
നിങ്ങൾ മോളിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക മോളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഇൻഡ്യു ചെയ്താൽ മതി പറയണ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് മോൾ തന്നു അഞ്ച് മോൾ ഓക്സിജൻ ഇത് എത്ര ലിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ വോളിത്തിലേക്ക് എത്തി വ്യാപ്തത്തിലേക്ക് എത്തി നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മോൾ എന്നുള്ളത് കിട്ടി അഞ്ച് മോൾ എത്ര തന്മാത്രം വെച്ചാൽ അഞ്ച് ഇൻഡു അബോകാട്ടോ സംഖ്യ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്മാത്രയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം നിങ്ങൾക്ക് മോളുകളുടെ എണ്ണം തന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഗ്രാമിലുള്ള മാസ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ജി എ എം അല്ലെങ്കിൽ ജി എം എം കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്ത് ഗ്രാമിലേക്ക് എത്തിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ജി എം എമ്മും ജി എ എമ്മും വെച്ചിട്ട് കാരണം എന്താ ആറ്റമാണെങ്കിൽ ജി എ എം എടുക്കുക തന്മാത്രയാണെങ്കിൽ ജി എം എം എടുക്കുക ആറ്റം ആണെങ്കിൽ ജി എ എം എടുക്കുന്നു മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ ജി എം എം എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു മോളിലേക്ക് എത്താൻ നടുക്കിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരിക ഇവിടെ എത്തി തിരിച്ചു പോകാൻ നിങ്ങൾ ഇതേ നമ്പർ കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്താൽ മതി വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ വ്യാപ്തം വോൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ വോളിത്തിൽ നിന്ന് മോളിലേക്ക് പോകാൻ ഡിവൈഡ് മോളിലേക്ക് പോകാൻ ഡിവൈഡ് തന്നെ വരും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം തന്നാൽ അവോകാട്ടോ സംഖ്യ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മോളിലേക്ക് എത്തുക ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് തന്ന ജി എ എം ജി എം എം ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മോളിലേക്ക് എത്തുക മോളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ ഇതേ സാധനം കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ആണോ സാർ ഫാൻ ഇട്ടോളൂ വിയർക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമ്മൾ എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യം കൂടി പറയാം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രാഷ് ലേൺ ചാനലിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തോളം കുട്ടികൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഇത് കാണും എന്നാൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മാത്രമാണ് ലക്ഷ ത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ മുപ്പത് ശത ടോട്ടൽ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ഈ ഇരുപത്തൊമ്പത് ബാക്കി അറുപത്തി ആറ് ശതമാനക്കാരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് കാണും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഭാവി സേഫാക്കുക അതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം വേണ്ടത് കാരണം എന്ത് ദുരന്തം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുത് കാരണം ഏ നമുക്ക് കുറേ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടാവും മാർക്ക് കിട്ടിത്തരും അത് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നവർക്ക് എന്നാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത് അവനവൻ്റെ ഭാവി സേഫാക്കാൻ ഏത് ദുരന്തം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യുക നല്ല മാർക്ക് ചെയ്യുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എ പ്ലസ് കൊടുക്കാൻ ഏത് ടീച്ചേഴ്സും ടൈറ്റായിട്ടേ പേപ്പർ നോക്കുള്ളൂ ആ സ്ഥാനത്ത് പാസ്സാക്കി കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും പാസ്സാക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതോട് കൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അമോണിയൻ്റെ ഹേബർ പ്രോസസ്സ് ഓർക്കണില്ലേ അമോണിയൻ്റെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ കാരണം ഇതില്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവാറില്ല അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറേ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അമോണിയൻ്റെ ഹേബർ പ്രോസസ്സും എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീയും ഇല്ലാത്ത പേപ്പറുകൾ റയറാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യം ഒരു മോൾ അമോണിയ ഒരു മോൾ നൈട്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് മോളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ സീരിയസ് ആയി കരുതേണ്ട ഈ നമ്പർ ഈ എൻ ടുവിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഒരു മോൾ നൈട്രജൻ വാതകം ഉപയോഗിച്ച് അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്നു അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്നു ഇതിന് എത്ര മോൾ ഹൈഡ്രജൻ വേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ മോളിൻ്റെ എണ്ണ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു മോൾ നൈട്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മോൾ നൈട്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് അമോണിയ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മോൾ ഹൈഡ്രജനും
ഒരു മോൾ നൈട്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് അമോണിയ നിർമ്മിക്കാൻ മൂന്ന് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ വേണം രണ്ട് മോൾ അമോണിയ വേണം കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മോൾ നൈട്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിച്ചാലാണ് എത്ര മോൾ അമോണിയ ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികളെ നൈട്രജൻ ടു മോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മോൾ നൈട്രജൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് ഒന്നും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് രണ്ടും നാലും കൂട്ടിയാൽ ആറ് മോൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്നാൽ ചില രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മാറാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ അൻപത്തി ആറ് ഗ്രാം ഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ അൻപത്തി ആറ് ഗ്രാം നൈട്രജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉപയോഗിച്ച് അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്നു എത്ര മോൾ അമോണിയ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ അമോണിയ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഗ്രാം അമോണിയ കിട്ടും എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞെന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ ഗ്രാമിലാണ് തന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജി എം എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വേഗം മോളിലേക്ക് വരിക ഗ്രാമിൽ തന്നു ആദ്യം എൻ ടു എത്ര ജി എം എം ആണ് നോക്കാം നൈട്രജൻ്റെ മാസ് നമ്പർ പതിനാലല്ലേ പതിനാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാം ആണ് ഒരു നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്താറ് ഗ്രാം നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത്താറ് ബൈ ഒരു നൈട്രജൻ്റെ കനം ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ജി എം എം നൈട്രജൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം രണ്ട് ജി എം എം നൈട്രജൻ ഉപയോഗിച്ച് അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നാല് എൻ എച്ച് ത്രീ നാല് മോൾ അമോണിയ ലഭിക്കൂലെ നാല് മോൾ അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ലിറ്ററാ നോക്കണമെങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ചെയ്താൽ പോരെ ഇത് എത്ര ഗ്രാം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു അമോണിയ എത്ര ഗ്രാം എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നൈട്രജൻ പതിനാല് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്നും കൂടി പറയൂ ഓ എന്താണ് ഒന്നും കൂടി പറയേണ്ടത് പ്ലീസ് ഏത് ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടി വരും അതാവും അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കേൾക്കും എന്നിട്ട് നോക്കാം പതിനാല് മൂന്ന് പതിനേഴ് ഒരു അമോണിയ പതിനേഴ് ഗ്രാം ആണ് ഒരു അമോണിയ പതിനേഴ് ഇനി ഇത് ഇവിടെ മുതലേ കാണുന്ന കുട്ടികളോട് ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇട്ടാൽ മതി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിക്കോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ലൈവ് ഒപ്പം കൂടണം എന്നില്ല അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാം കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് എവിടെ മുതൽ കാണുന്നോ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യരുത് തുടക്കം മുതൽ വരിക കേട്ടോ പതിനേഴ് ഒരു അമോണിയ പതിനേഴ് ഗ്രാം ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നാല് മോൾ അമോണിയ ഉണ്ട് അപ്പൊ നാല് മോൾ അമോണിയ എത്ര ഗ്രാം ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് ഇഞ്ചു പതിനേഴ് പതിനേഴ് ഒന്നിൻ്റെ കലാണ് പതിനേഴ് നാല് എത്ര നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ശിഷ്ടൻ രണ്ട് ഓരേഴ് ഏഴും രണ്ടും ആറ് അറുപത്തെട്ട് ഗ്രാം എന്തുണ്ട് അമോണിയ അവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എത്ര ലിറ്റർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നാല് നാല് പതിനാറ് രണ്ട് നാല് എട്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് രണ്ട് നാല് എട്ട് ഒരു പ്ലേസ് ഡെസിമലും എൺപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ലിറ്റർ അമോണിയ അറുപത്തെട്ട് ഗ്രാം അമോണിയ നാല് മോൾ അമോണിയ രണ്ട് ജി എം എം നൈട്രജൻ ആണ് അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാർക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഒന്നും കൂടി പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആ ബോക്സിൽ എഴുതി ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ശരിക്കും നോക്കുക എന്താ ബോക്സിൽ എഴുതി ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ശരിക്കും നോക്കുക സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം താങ്ക് യു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതെല്ലാം മോഡലാണ് നമുക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ച് മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അഞ്ച് മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒന്നാമത് അതിനുശേഷം ഇത് എത്ര ലിറ്റർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് എത്ര ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇതിൽ എത്ര തന്മാത്ര കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ജി എ എം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാം മോളിൽ തന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകൾ തന്നിരിക്കുന്നു ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് ഗ്രാമിലുള്ള
ആ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആ ബോക്സിൽ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ എച്ച് ടു ഒ തന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ലിറ്ററിൽ തന്നു ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇത് എത്ര ഗ്രാം അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മോളിൽ തന്നു ഗ്രാമിൽ തന്നു ലിറ്ററിൽ തന്നു അടുത്തത് ഏതാണ് വേണ്ടത് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ഞാൻ മുപ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ആണല്ലോ ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എച്ച് ടു തന്മാത്രകൾ ഈ നാല് മോഡലിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ നാലിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം ഇവിടെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണാ തന്ന നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലിറ്ററിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുമൊക്കെ ഗ്രാമിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുമൊക്കെ മോളിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുമൊക്കെ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കറക്റ്റ് പഠിഞ്ഞു ലിറ്ററിലാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം മോളിലേക്ക് വരിക മോളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമിലേക്കും തന്മാത്രയിലേക്കും പോവുക ഗ്രാമിലാണ് തന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം മോളിലേക്ക് വരിക അതിനുശേഷം ലിറ്ററിലേക്കും തന്മാത്രയിലേക്കും പോവുക ഈ നാലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരു കാര്യം പേടിക്കാനില്ല സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്തു തുടങ്ങട്ടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിക്കൂ അഞ്ച് മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എത്ര ജി എം എം ചെറുതാക്കി എഴുതുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടോ നോക്കണേ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എത്ര ജി എം എം ആണ് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം കാർബണിൻ്റെ മാസ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ പതിനാറാണ് പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം ഒരു ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം ആണ് അങ്ങനെ അഞ്ച് മോൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം ആയിരിക്കും ഇവിടെ തരിക അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിനാല് എത്ര നാലഞ്ച് ഇരുപത് ശിഷ്ടം രണ്ട് നാലഞ്ച് ഇരുപതും രണ്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ അഞ്ച് മോൾ അഞ്ച് മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ആണ് ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് കിട്ടിയോ അഞ്ച് മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ആണ് ഇത് എത്ര ലിറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മോളാ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്ററിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇത് എത്ര തന്മാത്രയും ചോദിക്കുമ്പോൾ എത്ര മോളാ മോൾ ഇൻറ്റു മോൾ ഇൻറ്റു അവോ ഗാഡ്രോ നമ്പർ ഇൻറ്റു ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക മോളിൽ തന്നതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായി ഒക്കെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അടുത്തത് ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് തന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആദ്യം ജി എം എം കണ്ടുപിടിക്കാം ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് തന്നാൽ ജി എം എം കാണാം ഓക്സിജൻ പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് തന്നാൽ ജി എം എം കണ്ടുപിടിക്കുക മോള് തന്നാൽ പിന്നെ ഒക്കെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ആ തന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ജി എം എം കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം എത്ര ഗ്രാമാ തന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം അതിന് ഒന്നിൻ്റെ കനം എത്ര മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം അത് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഈ പത്ത് എന്താ പത്ത് ജി എം എം ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളാണ് ഇവിടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മോൾ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒപ്പം കൂടണം കേട്ടോ പത്ത് മോൾ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് എത്ര ഗ്രാം എന്നുള്ളത് തന്നതല്ലേ ഇനി ഇത് എത്ര മോൾ പത്ത് മോൾ പത്ത് മോളാണെന്ന് കിട്ടി അല്ലെ പത്ത് ജി എം എം ആണെന്ന് കിട്ടി പത്ത് മോൾ പത്ത് ജി എം എം ഒക്കെ ഒന്നാണ് ഇനി ഇത് എത്ര ലിറ്റർ എത്ര മോളാണ് പത്ത് മോൾ ലിറ്ററിലേക്ക് ആക്കാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യൂ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ലിറ്റർ ഓക്കെ അടുത്തത് എത്ര തന്മാത്രം ഉണ്ട് എത്ര മോളാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് പത്ത് അതേ ഇൻറ്റു അവോ ഗാഡ്രോ സംഖ്യ ഇൻറ്റു ചെയ്യൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും കാണുന്നില്ലേ അടുത്തത് ലിറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ എച്ച് ടു ഒ ലിറ്റർ തന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് കൊണ്ട് ആയിരിക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മോളിലേക്ക് പോകൂ പത്ത് മോളാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് പത്താവുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാവും പത്ത് മോളാണ് അപ്പൊ പത്ത് ജി എം എം എച്ച് ടു ഒ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എച്ച് ടു ഒ എന്ന്
പിന്നെ സാവകാശം പറയാം ഡോണ്ട് വറി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോഴേക്കിന് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു പറയാം നിങ്ങളിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഈ നാലിൽ ഈ നാല് മെത്തേഡ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൽ വരാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ഈ നാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മാറ്റാൻ പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ഇതാണ് മോളുകളുടെ എണ്ണം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം സോറി തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ബോക്സ് ഓർമ്മയില്ലേ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം തന്നാൽ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇന്റ് പത്തേകാലം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ലിറ്ററിലാണ് തന്നതെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മോള് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമാണ് തന്നതെങ്കിൽ ജി എം എം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മോള് കിട്ടും മോള് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ ഇന്റു ചെയ്താൽ മതി ഈ നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പതിൽ ആറ് എത്ര നോക്കിയാൽ മതി അഞ്ച് അഞ്ച് മോൾ അഞ്ച് മോളിന് കിട്ടി അതായത് അഞ്ച് ജി എം എം എച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്ര തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ എത്ര ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര രണ്ട് ഗ്രാം ഒരു ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് മോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് ഗ്രാം ആണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് മാസ് ഇൻ ഗ്രാം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അത് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഡോൺ വറി ശ്രദ്ധിക്കണേ അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് ഗ്രാം ഓക്കെ അല്ലെ ഗ്രാമിലേക്ക് എത്തി ഇനി ലിറ്ററിലേക്കോ അഞ്ച് എത്ര മോളാണ് നമുക്ക് കിട്ടി അഞ്ച് മോൾ അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം തന്നിരിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എ പ്ലസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഒരു ബീക്കറിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ അമോണിയ തന്നിരിക്കുന്നു എനിച്ച് ഇത് രണ്ട് മോൾ വ്യാപ്തമുള്ള മറ്റൊരു ബീക്കറിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഗ്രാമിലുള്ള മാസം എത്ര തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണ എത്ര എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചാലും അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം മാറും ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളാണ് അത് രണ്ട് മോൾ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം നാൽപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് എട്ട് ലിറ്റർ ആവും അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടി വരും മുപ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റ് പത്തേ കാത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എച്ച് ടു അല്ലേ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല യെസ് ആണ് വെരി ഗുഡ് ഇതാണ് കേട്ടോ മുപ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റ് പത്തേ കാത ഇരുപത്തി മൂന്ന് എച്ച് ടു അപ്പോൾ നല്ല കുട്ടികൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഇനി ആറ്റം ചോദിച്ച ആൾക്ക് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാം മോൾ ആറ്റവും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും ചോക്ക് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാൻ ഇവ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയാണ് ഒരു മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒരു കാർബൺ ആറ്റവും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കൂടി ചേർന്നതല്ലേ ഒരു കാർബൺ ആറ്റവും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആറ്റമായി അപ്പൊ മൂന്ന് ആറ്റങ്ങളാണ് ഇതിൽ മൊത്തം ഒരു മോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ജി എ എം ആറ്റങ്ങളാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കിട്ടും മനസ്സിലാവണുണ്ടോ ഇവിടെയോ അതുപോലെ ഞാനും ചെയ്യാം പത്ത് ജി എം എം ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയാണ് ഇവിടെ ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഒരു ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആറ്റാണ് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ പത്തെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് രണ്ട് ഇരുപത് ജി എ എം ഇരുപത് ജി എ എം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇത് എത്ര ജി എ എം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാം എത്ര മോൾ ആറ്റം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുതാം എന്നാൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാൻ പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേ കാതെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എഴുതേണ്ടി വരും നമ്മൾ
H2O or GMM H2O on the Vernal, Moon GM Mana, Moon Gram Atomic Masana Angry Angel Pathe GMM or Rainbow, only Moon and Namundangel Pathele, Muppa the GMI Atomal would end the Rainbow, Muppa the Indu Avogadro Sangya. In all method, you will be able to do this. We will be able to do this class. 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 Max arithmetic sequence live वरना ओक्का नाम को नोका इंटर मॉर्निंग नाल बनी के निकान तैयार रहना आ समय तो डाने नाम के रावले आर्मनी वेरेड का कारण ना द कॉल उन्हें वेरी मिल ला इप्पो कॉल वेरी मर रखा चलिए लैग डिस्टर्बेंस वेरी ना डाइन दो एक प्रश्न आना अपन मैक्सिमम निंगल को मानसिला ये ना कर दो this is the same thing. The same thing 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 is the Buddhi Buddhi divide a yanda nam shella. If a chella than a yana no co, either just the Hindu market out and a juicu. Kanadoka Hindu in the Sharia case and Avishanula. Itra than Matra itra and the Idiamati. Avogadra number and never say you a chalamati. Mark it to. And up at the class in Amagana, maximum ingle doubt to girl ningle comment is a separate yan, WhatsApp number. Add the live paper which an alamuni. Puller chan alamuni kuana. Ipatana marbidi. Natanyam povolo. Ready? Minimum or no rolling liverna. Allah the Yan Gavle, Nalvanikin eat it, Prayozan and Dow. Anjuel like a Jew. Anjuani, our Nalasam and Nalasam. A nombaka is under an EQ. Other under Corpella. Our Elarkan thanks, Nala Marcus for a attention etiquette. Do you read the attention etiquette? Happy I didn't say the body. Okay, I'll see you in the next class. Thank you.